。这是今天的巴哈地区，里约奥运会的奥林匹克公园。但这片新修区域却在奥运会结束后不久就关门歇业。曾寄希望于奥运会来推动经济腾飞的里约政府，前后花费了一百三十亿美元，却没能实现他们的梦想，反而让巴西的经济坠入深渊。失败的奥运会投资绝非个例。希腊在举办雅典奥运会的五年后宣布破产。是的，一个国家也是可以破产的。官方虽然宣称奥运会支出为四十六亿美元，但结合希腊的债务危机，实际支出很可能达到了三百亿美元。而更失败的是蒙特利尔奥运会，举办奥运会的欢乐在一九七六年八月一日闭幕的那一刻终止。接下来迎接蒙特利尔的是长达三十年的还债。奥运会从曾经的炙手可热到现在的烫手山芋，这其中的原因究竟是什么呢？在二零二四年夏季奥运会的申办过程中，候选城市接连退出，只剩下巴黎和洛杉矶竞争。为了避免出现无人申办的尴尬局面，国际奥组委直接宣布这两座城市分别成为二零二四年和二零二八年奥运会的举办地。所以，越来越多的人将奥运会面临的困境称为“白象综合征”。传说古代中亚国家的国王会将白象赐予给自己不喜欢的大臣，让他们因为饲养珍贵的白象而倾家荡产。白象一词暗示那些看起来很好但实际上很亏的事儿，就像一些国家举办的奥运会一样。东京奥运会也依然面临着白象的困扰。这是东京奥运会的第四版预算，成本达到了惊人的八百六十五亿人民币。即便东京奥组委尽量利用1964年奥运会的遗产，但仅主会场新国立竞技馆的造价就达到了惊人的103亿人民币，是鸟巢造价 22.67 亿元的四倍之多。奥组委预计的收入为408亿人民币，远低于整体支出预算，更不用提受疫情影响而推迟一年所要增加的无法估量的成本。显然，东京奥运会想要盈利是一件几乎不可能的事，大多数奥运会也都是如此。不过，历史上还是有一届奥运会打破了赔本魔咒， 1 9 8 4年的洛杉矶奥运会。但这届奥运会不是由国家办的，而是由一个商人办的。这是彼得·尤伯罗斯， 1 9 8 4年洛杉矶奥运会的领导者。他组织了一个委员会 LA 8 4其中成员大多数为企业家和财务工作者，所以当时 LA 8 4收到了前所未有的企业赞助。同时，委员会以 2.25 亿美元的价格将电视转播权出售给美国广播公司，筹集了除赞助外的另一笔资金来源。针对耗资巨大的场馆修建，洛杉矶的组织者们决定不建造任何新的体育场馆，只升级现有场馆。此外，有限的预算让设计师们不得不使用更加经济实惠的材料来设计标牌、临时设施和建筑。最终 ，1984 年洛杉矶奥运会突出重围，盈余 2.325 亿美元。洛杉矶2028年奥运会的组织者当然打算继承前辈的优良传统，承诺将举办一届比里约奥运会和索契奥运会花费更少的奥运会。他们选择包括洛杉矶纪念体育场、斯泰普斯中心等现有场馆作为赛事举办地，并打算利用加州大学洛杉矶分校作为奥运村、南加州大学作为奥运媒体村，尽量控制基础设施建设的花费。虽然东道主难以直接盈余，但奥运会的效益绝不仅在这二十天的赛事盈余中。西班牙在一九八六年迎来了失业率的历史最高点，而一九九二年的巴塞罗那奥运会为这座城市创造了两万多个永久性工作岗位。同时，奥运会的举办让巴塞罗那城市面貌焕然一新，西班牙的体育事业也因此得到长足发展。奥运会意味着风险，更意味着机遇。这是能够让世界凝聚的盛会，创造新的可能，带来长足发展。而对于东道主来说，真正的挑战在奥运会结束之时才刚刚开始。感谢您观看本期节目 ，WOE 会继续关注人类社会值得探讨的有价值的话题。如果你喜欢我们的节目，请关注我们，参与讨论。拜拜。